ഹായ് സുന്ദരീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും അസ്വി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് ബ്രൈഡൽ സീരീസ് ചെയ്യണ്ടായില്ല അതിൽ നമ്മൾ ബ്രൈഡ്സിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ നമ്മൾ പറയണ്ടായി അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വിറ്റമിൻ സി സിറത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് സിറം യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ കമന്റ് സെക്ഷൻ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിറ്റമിൻ സി സിറം ഏതാണ് നല്ലത് അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഫുൾ ഓൺ വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വിറ്റമിൻ സി സിറത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അത് എനിക്ക് ഏതാണ് കൂടുതൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ എത്ര കൊണ്ടും വ്യത്യാസങ്ങൾ അത് വരുത്തുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വിറ്റമിൻ സി എന്താന്ന് പറയാം വിറ്റമിൻ സി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതൊരു വിറ്റമിൻ ആണ് ഇതിന് അബ്സോർബിക് ആസിഡ് എന്നും പറയും കേട്ടോ ഇത് മെയിൻലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂസിന്റെ റിപ്പയറിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനും അതേപോലെ സ്കിന്നിനും ഒരുപാട് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ വിറ്റമിൻ സി നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാവും നമുക്ക് വിറ്റമിൻ സിയുടെ നമുക്ക് ഇൻടേക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ സ്കിന്നിലും കാണാൻ കഴിയും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സന്തോഷവും അതിന്റെ ഒരു ഗ്ലോ എല്ലാം നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇൻടേക്ക് ആണ് ദി ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു വിറ്റമിൻ സി സിറത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തിരക്കിൽ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റമിൻ സി നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് വിറ്റമിൻ സി ഇപ്പോൾ പലതിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോയ്സ്ചറൈസറിലുണ്ട് നമ്മുടെ പല ക്രീമുകളിലുണ്ട് പല മേക്കപ്പ് പ്രോഡക്ട്സിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ദി ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് തരുന്നത് സിറം തന്നെയാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിറം പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ആ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വർക്ക് ആവാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിറ്റമിൻ സി നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റമിൻ സി സിറം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് ഈവൻ മോയ്സ്ചറൈസറോ ക്രീമോ അതിനെക്കാട്ടിനൊക്കെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ആവുന്നത് നമുക്ക് വിറ്റമിൻ സി സിറം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ വിറ്റമിൻ സി സിറം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ വിറ്റമിൻ സി സിറം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ കൊളാജിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുന്നുള്ളത് കൊളാജിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ കൂട്ടി നിർത്തുന്നത് ഈ കൊളാജിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് പ്രായം ആകും തോറും ആ കൊളാജിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും സെൽസ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി നിർത്തുന്നത് കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി വരുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ വിറ്റമിൻ സി സിറം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊളാജിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാനായിട്ട് അടുത്ത ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഈവൻ സ്കിൻ ടോൺ തരുന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഡസ്കി സ്കിൻ ടു ഡാർക്ക് സ്കിൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് പല പല കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ച മഞ്ഞ നീല എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചീക്കിൻ്റെ ഏരിയ കുറച്ച് ലൈറ്റാണ് എന്നാൽ ഇത് കണ്ടു ഈ താടിയുടെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്കിന്നിൽ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഡാർക്ക് അല്ലേ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മൗത്ത് ഏരിയ ഡാർക്ക് ആണ് എന്നാൽ ചീക്ക് ലൈറ്റ് ആണ് എന്നാൽ നെറ്റി കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി അതായത് ചീക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിറ്റമിൻ സി സിറം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റം എന്നുള്ളതല്ല ഓൺ റെഗുലർ യൂസേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഈവൻ സ്ക
ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നാച്ചുറലായിട്ടൊരു ഗ്ലോ ഉണ്ടാവുക ചെറിയ മുഖം ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പിടിക്കുന്ന തിളങ്ങില് നല്ല രസമല്ല കാണാനായിട്ട് സ്കിൻ നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റനിങ് ലുക്ക് തരും അതായത് വെളുപ്പിക്കുന്ന അല്ലാട്ട പറയണം അത് എന്തായാലും നടക്കില്ല അങ്ങനെ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലൊരു ഈവൻ സ്കിൻ ടോൺ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനൊരു തെളിച്ചുണ്ടാവും നമ്മൾ പുറത്ത് വെയിലത്ത് പോയി തിരിച്ച് വന്ന് നമ്മൾ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്കിൻ ഭയങ്കര ഡള്ളായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അതല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നെ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി വിറ്റമിൻ സി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പല ബ്രാൻഡുകളും പല തരത്തിൽ വരക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ വിറ്റമിൻ സി സിറം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വിറ്റമിൻ സി സിറം മാത്രമായിട്ട് ഉള്ളത് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊള്ളൽ പോലെ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത്രയും ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓഫ് വിറ്റമിൻ സി സിറം ആണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എസ്പെഷ്യലി ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് ഒരുപാട് ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വിറ്റമിൻ സി സിറം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് ദി ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റമിൻ സി പ്ലസ് ഹൈഡ്രോളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും അത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള വിറ്റമിൻ സി സിറം ആണ് ബെസ്റ്റ് അതിനൊപ്പം തന്നെ വിറ്റമിൻ ഇയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദി ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചധികം നാളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിറ്റമിൻ സി സിറം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതാണ് സെൻ ബൊട്ടാനിക്കയുടെ വിറ്റമിൻ സി സിറം ആണ് ഇതിൽ വിറ്റമിൻ സി ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇ ഉണ്ട് വിറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ട് പിന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വെക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് പിന്നെ വിറ്റമിൻ ഇ നമുക്ക് അറിയാലോ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല ഗ്ലോ ഒക്കെ തരാനായിട്ട് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി എം എൽ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ സെൻ ബൊട്ടാനിക്കയുടെ ഈ വിറ്റമിൻ സി സിറം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി എം എൽ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റിന് തൗസൻഡ് സെവൻ നയൻറ്റി നയൻ അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് നല്ല വിലയാണ് പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എപ്പോഴും ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഞാൻ മിക്കതും ഇത് അമ്പത് ശതമാനം ഓഫിൽ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് മേടിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എണ്ണൂറ് രൂപ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് മേടിച്ചു വെക്കാറുള്ളത് എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെറും മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് മതി നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് ടു നാല് ഡ്രോപ്പ് അത് തന്നെ മതി ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു മുഖമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് മതിയാവും വലിയ മുഖമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാല് ഡ്രോപ്പ് വരെ എടുക്കാം അത്ര തന്നെ മതി കിട്ടാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു എണ്ണൂറ് രൂപ എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നാൾ നിൽക്കുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് ഡ്രോപ്പൊക്കെ വീതല്ലേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞി അടപ്പുണ്ട് ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പമ്പാണ് അപ്പം പമ്പ് ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിറക്റ്റ്ലി ഇങ്ങനെ ഫേസിലേക്ക് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒട്ടും വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവണേ പിന്നെ ഇതേ വിറ്റമിൻ സി സിറത്തിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതേ കണ്ടോ തനി വെള്ളം പോലെയാണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വെള്ളം പോലെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എന്താ അത് ഇങ്ങനെ ഇത്ര വെള്ളം പോലെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് അതായത് ഒന്നൊന്നര മാസം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു കുഞ്ഞു വ്യത്യാസമെങ്കിലും അറിയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ചുഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സിലൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് കണ്ടോ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആയി ചെറുതായിട്ടൊരു സ്റ്റിക്കിനെസ് തോന്നും ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഉടനെ പക്ഷെ വൺ സ്കിന്നിനകത്ത് അബ്സോർബ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റിക്കിനെസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ രാവിലെ വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മോയ്സ്ചറൈസർ ഉപയ
എന്നുവെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഒന്ന് രണ്ട് മാസമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്പോട്ടുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറയണതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ കാര്യം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എന്തു ചെയ്യണ്ട താടിയുടെ അവിടെ കുറച്ച് ഡാർക്ക്നെസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സെൻ ബുട്ടാനിക്കയുടെ തന്നെ ഇത് വേറൊരു സിറമാണ് ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് ആസിഡ് സിറമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രോളിക് ആസിഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം വിറ്റമിൻ സി ഉണ്ട് വിറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് വിറ്റമിൻ സി സിറം നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഔട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ആസിഡ് സിറം ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കും ചിലർക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ആസിഡ് സിറം ആണ് കൂടുതലായിട്ട് സൂട്ട് ആവുക അപ്പോൾ ഈ സിറം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കണ്ടോ ഇത് കുറച്ചൊരു കുറച്ചൊരു എന്താ പറയുക ജെൽ കൺസിസ്റ്റൻസി പോലെയാണ് ഇത് കണ്ടോ മറ്റേത് പോലെ ഇങ്ങനെ പ്ലാവ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി പോവില്ല കാരണം മറ്റേത് ഭയങ്കര വെള്ളം പോലെയല്ല ഇത് എബ്സോർബ് ആവാൻ ഒരു പൊടിക്ക് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും കാരണം കുറച്ച് തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലേ എന്നാലും രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാട്ടോ ഇതിനാണ് ആക്ച്വലി ഒരു മണമുള്ളത് പിന്നെ അങ്ങനെ ബോധർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മണമല്ല രണ്ടിനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അത് കണ്ടോ വൺസ് എബ്സോർബ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒട്ടും അങ്ങനെ ഓയിലി ആയിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഒട്ടല് ഫീൽ ചെയ്യും അത് നമുക്ക് കുറച്ചധികം നാൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതങ്ങോട്ട് ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല അത് ഇനി അടുത്ത കാര്യം പറയണത് ഏത് ഏജുകാർക്കാ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി കുറച്ചൊരു പ്രായം ആയി തുടങ്ങേണ്ട സ്കിന്നിന് അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നാൻ വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ട അതിനേക്കാളും മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്യണതാണ് നല്ലത് ഞാൻ സിറം യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം ആയിട്ടില്ല ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷം ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡിയലി പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വയസ്സാകുമ്പോഴേ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിലൂരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു രീതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് സ്കിന്നിന് അങ്ങനെ വലിയ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ വലിയ കാര്യമായ സിറംസും ക്രീംസും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടാതെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ എന്നൊരു അഫോർഡബിൾ റേറ്റിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് താഴെ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടണതാണ് ഈ അയ്യോ ഇത് തീർന്നു സോറി കേട്ടോ അത് തീർന്നു ഏകദേശം ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ സിറമാണ് കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര വെള്ളം പോലത്തെ സിറം തന്നെയാണ് നോക്കട്ടെ ഇതിലുണ്ടോ എന്ന് ഒരു തുള്ളി പോലും ഇല്ല സോറി പക്ഷെ ഞാനിത് ഫുള്ള് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സെൻബുട്ടാനിക്കയുടെ അത്ര റിസൾട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല അത്ര ഹൈഡ്രേഷൻ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല പക്ഷെ എന്നാലും തെറ്റില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വില കൂടിയതിനെ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും ബെനിഫിറ്റ് തരും ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ അറിയുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനനുസരിച്ചാണ് എനിക്ക് എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് ആക്ച്വലി കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ആസിഡ് സിറമാണ് വിറ്റമിൻ സീനെ കാട്ടിനും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വെക്കുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് ആസിഡ് ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻബൊട്ടാനിക്കയുടെ സിറമാണ് കൂടുതൽ നല്ലതെന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബോഡി ഷോപ്പിന് ഭയങ്കര നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ഭയങ്കര വിലയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുവരെ ഇപ്പം തൽക്കാലം ഇതുകൊണ്ട് ഓടട്ടെ എന്തായാലും അങ്ങനെ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒരുവിധം സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇൻ കേസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇനി എന്തെങ്കിലും അറിയുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പറയാട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് എടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതിട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതൊരു ബൈ ടേക്ക്